Okay, so let's resume uh, our discussion. So uh, what we did uh, in the first part is that we basically created three different plots on the same figure. Okay, so it was one plot that was that that displayed the sine, cosine, and square root functions. Now, maybe like if you look at this plot, you would feel that the lines are not clearly visible. So you can do things to improve the visibility of these lines. So uh, what you can do here is you can change the line width. So the line width will basically uh, change the thickness of the line uh, that are used to plot these these functions. Okay. So we can do that. I'll show you just one of one possible way of doing it. And this way, this is in this particular, this way is uh, basically, uh, it's called a value uh, attribute value pair assignment. Okay. So we specify an attribute of the plot and then we specify a value for that plot and we do it explicitly. Okay. So how can you do that? So uh, uh, let me show you. For example, these are the plots that we are doing. This is the first plot that prints that basically displays the sine curve. Now we want to change the line width. So one way of doing it is that we we say that we want to change a certain attribute. We specify which attribute and we specify the attribute within the single code. So we want to change the line width. And immediately after that, we specify a value for the line width. Now, the line width, like, you can specify any uh, integer value to it. And the units for it are perhaps they are points or pixels or something like that. <clears throat> but in any case, like, you can experiment with a couple of values. And then you would know the scale of these values. So, let us uh, specify the value 5 for line width, okay? So how does that affect? So we have uh, a plot, okay? So this is a plot. The values on the x-axis, values on the y-axis, they define our plot, the function that we are going to plot. And then we want to change a certain attribute of that plot. We specify the attribute within single quotes and we specify a value for it. And you can specify more than one attribute for it, okay? So you can specify another attribute and a value then another attribute and a value and so on and so forth like this can go on and on uh, is that clear so you can try that which attributes are available to you so there are plenty of attributes like line width is one attribute you can have a marker you can have a marker size uh, you can have color uh, line color uh, you can have all these different attributes which attributes are available which are not again i would suggest that you go to uh, the matlab documentation of the plot function okay so you go you will find wealth of information there this is also assume it take it as an, as an assignment so you should go and you should explore it so which are the attributes that are available to you and how can you assign them direct values so you go and you check out check check that out and we can copy this and apply the same attributes to all these these plots okay so we can repeat this for for all the other plots now if you run and see the outcome so now the lines would be thicker much thicker and if you had difficulty viewing those lines so now you won't be you won't have that difficulty okay so so now you can see see the lines clearly there are other things that you should uh, you you might want to change for example you might want to have an x label you want to you might want to have a y label uh, you might want to have a chart title or a plot title okay so you can do that as well so once you like you have done these plots and everything so you can use different functions to change those things for example, you can say X label and X label will change the X label for this plot. Okay. So one is the square root function. The other two are basically sine and cosine. So you can say X label can be like uh, angle and say radians. So 
on the x-axis we can have a label angle in radians uh, say on the y-axis y label uh, can be uh, say sine and cosine sine and say or trigonometric ratios a common name trigonometric ratios okay uh, similarly, you, we can have a title for this this uh, chart, and the title can be, uh, take a, say for example, we are practicing, practice, practicing, or practicing function plotting. Okay, function plotting. Uh, if you make these changes and you then uh, save file and run so then you'll see like all these changes incorporated into into your plot okay so now you can see the title uh, the title is practicing function plotting you have a label on the y-axis you have a label on the x-axis okay so you have all these labels available to you there are plenty of other things that you can do with a plot okay so uh, it is not possible that we cover all those uh, things here uh, I guess it, it is easy uh, the documentation is available to you on MATLAB's website uh, MathWorks website and you can check it out it is in simple English you can read it understand it and then you can try those things out okay so in the post lab post lab tasks I will try to assign you uh, some of those tasks. I haven't specified those tasks yet, but I will I will assign you some of those tasks, okay? But right now this is what we have. Okay, so if we look at the tasks for now, so we have like uh, We have been doing plotting now. There's another way another way sorry uh, through which we can have uh, multiple plots on, on the same the same figure Okay. So let us, uh, we first we tried this hold on and hold off, okay, this thing. Uh, let us get rid of hold on and hold off and then let us try out another way through which we can have multiple plots on the same uh, figure. Uh, so say for example, let me get rid of this thing as well. Uh, this one, this one, okay. so. I am just retaining the X label, Y label and I have got rid of everything else. So now we want to plot say both the sinusoid, sine of X and sine of theta and cos of theta on the same plot. So there is another way of doing that. And that is uh, you, sp you use the, you call the plot function and you say plot uh, theta and then S theta. This is the first plot and then theta and c theta this is our second plot okay so now in just one call to the plot function we are plotting uh, both the sine uh, sine and cosine waves on a single figure okay so if you if you uh, run this one so here you see without the hold on and hold off you can uh, you have both the sinusoids on the same figure okay now what should we do if we want to change the line width so you can do that okay uh, you can do that for the first plot we can say uh, this should be a line width okay and then for the second plot say for example we say this should be a line width see for the first one we say five and the first second one we say three so you'll know like which applies to which so you specify the first plot then the line width for this one then the second one and then the line width for that one okay uh, you can save and run it and this is how it is the first is the sine wave its line width is 5 the second one is the cosine wave its line width is 3 okay so you can do it this way as well Okay, so uh, we have been looking at different variations of the plot functions. 
there are a couple of other variation like you can simply you can give it just one input like you can say if I uh, if I get rid of this thing I can simply say plot s theta okay so I did not specify values for the x-axis I only specified values for the y-axis so MATLAB will assume values for the x-axis so the values will start from say 1 and go up until the length of the vector okay so it will assume some values for the x-axis so you, you like so it, it basically starts from 0 I guess yes 0 to 360 so that is basically uh, the values for the x-axis it assumed those values for the x-axis okay you did not specify here we did not specify we just specified the values for the y-axis we did not specify any values for the x-axis so you can use it this way as well you can use it this way as well and similarly like uh, uh, you can plot a matrix as well uh, let me show you that uh, let's go to the command window and let us clear the screen and clear these variables okay <clears throat> so let us create a matrix so say for example let us create a matrix a and the matrix a is say all random uh, integer values and those random integer values are say um, what is the order say the order is 4 by 50 so we have 4 rows and 50 columns and uh, we can specify the range as well uh, say 10 okay so no the maximum value should come first okay and then the dimensions so the range is say for example up until 100 and the dimensions are say 54 by 4 by 50 4 rows and 50 columns okay so we have a in our matrix and a has random values random values from 0 to say 100 and its dimensions are 4 by 50 okay so it has 4 rows and 50 columns say for example we want to plot a now a is a matrix we know that a is a matrix so what will happen if we plot a okay so this is what happens when you plot a we have 100 plots right now okay we have 100 plots right now no sorry we have 50 plots 50 plots these are 50 plots so the matrix that we created its its dimensions are 4 by 50 so 4 rows and 50 columns each column is treated as a separate function and it is plotted each column is treated as a separate function and it is plotted okay so we have 50 functions and those 50 functions like uh, uh, they have been plotted here uh, the, the values of those function are random randomly generated and the maximum value that the, the, that function can have is 100 and here like on the uh, on the x-axis uh, you see that uh, we have uh, the value ranging from 1 to 4 and that is basically uh, it is equal to uh, this value okay, the number of rows that we have okay now let us change uh, this order let us say we want to generate a like this okay so now we have uh, uh, a is a matrix and its dimensions are 50 by 4 not 4 by 50 okay so 
So previously its dimension was 4 by 50. So it had 4 rows and 50 columns. Each column was treated as uh, a separate function. Now it has 50 rows and 4 columns. Okay. Each column will be treated as a separate function. So we will have 4 function plots. Okay. We have 4 function plots and those functions like they have 50 values so on the x-axis we will have from 0 to say 50 and we will have four different function plots and on the y-axis the maximum value that we'll have would be uh, 100 and the minimum would be uh, uh, 0 so let us plot a so now we have four functions okay so if you count these curves they'll be four curves and like if we can make it easy by reducing the number of points uh, the number of points for each function that we have it is 50 we have 50 points and the minimum and maximum values the range for that is 0 to 100 okay so we can reduce the number of points and then maybe it would be clearer so say for example we want to reduce the number of points so the number of points is say uh, 5 okay and then let's plot a so now you can see like we have four functions each function is defined at four five points and the value uh, of that function at those five points ranges from 0 to 100 okay so if you plot a matrix uh, MATLAB and Octave like they will treat the columns of that matrix as separate functions the columns of that matrix matrix as separate functions so if it has 10 columns it will generate 10 plots if it has 50 columns it will generate 50 plots okay so you should know that you should uh, be aware of this thing okay now the next thing that we want to do is uh, uh, we want to plot sinusoid in this form okay now this is also easy like it's not that difficult uh, here you have three quantities uh, sorry three quantities yes one is the angular frequency next is time and then you have uh, alpha the phase okay so the phase means uh, like it is either the lead or lag of a signal so if if it is zero if alpha is equal to zero you have the standard sinusoid okay if alpha is equal to for example other than zero so then that sinusoid is either leading or it is lagging so we will see it graphically what do we mean by by that okay so let us go and uh, let us generate these sinusoids. Uh, I will create another uh, file, script file, and let us save it. Uh, this is uh, sinusoids. Okay. Okay. So here we we define those two quantities. So first of all, say we have angular frequency. So let us call it omega. So, omega, let us give it some value. So, omega can be, say, 5 cycles per second or uh, 10 cycles per second or whatever, okay? So, let us say we, we, we give it the value 5 cycles per second, okay? Omega is 5 cycles per second. Then we have the value phase. So, phase is, it should be in radians. Let us say initially it is uh, 0 radians, okay? So, omega is 5, phase is 0, and then we have time, okay, t. So, t can be any value, okay. So, we can, we can plain, uh, print the, uh, we can, sorry, plot the sinusoid for 1 second, 2 seconds, 3 seconds. So, say for example, t would be in seconds, okay. And let us generate t using lin space, okay. So, we want t to be t to start from 0 and we want it to go to uh, say 1 second we want the signal for 1 complete second 
and the number of points that we want to have is say for example we want to have 100 points okay we want to have 100 points so now we have these three signals we have the omega it is a constant we gave it some value 5 uh, we have the phase it is 0 let us start with an omega of 1 okay 1 cycle per second 1 cycle per second and then we have time so time initial minimum value which is its minimum value is 0 and then its maximum value is 1 and we want to have 100 points between uh, 0 and 1 we can increase that number we can say we want to have 200 points no problem with that then you can we can generate the sinusoids so let us uh, generate the first sinusoid sin 1 let me call it sin 1 so sin 1 is basically sine of omega times t plus the phase okay i hope it would work fine okay let's see if it if it if it does work fine so how would we see that so we want to plot t and sign so let us see that plot t the time and sin 1 the sinusoid okay and let us give it some decent line width okay so line width and then it line width should be equal to 3 say for example so let's see what happens here okay so this is uh, basically what we get okay uh, sign of omega t plus phase okay So within one sec, yeah, like for one second, uh, the frequency is one cycle per second. So we should have one complete cycle, shouldn't we? Um, that was the idea. I wanted to see one cycle here in in one second. <coughs> mm. So let's see why didn't it happen. Uh, let me make it element wise okay it doesn't make any difference it's the same oh, let's change omega uh, let's change the frequency say for example we want the frequency to be uh, double that okay okay so now we have more of that cycle now let's say omega is basically here omega is not in cycles per second I guess it is in radians per second okay so omega here is in radians per second that is why we are not complete that that is why we are not seeing the complete cycle so if we make omega to be 2 pi for example omega to be 2 pi so then it is 2 pi radians per second okay 2 pi radians per second now we should be able to see the complete cycle so now we are seeing complete cycle okay so the unit of omega was uh, radians per second it was not cycles per second so that's why when you have one radian per second so you only see a fraction of the the cycle not the complete cycle but if the value of the angular frequency is 2 pi uh, radians per second so then you will be able to see the complete uh, cycle okay so now if say for example we want to m see more cycles okay so we can say this is one cycle okay 
this is uh, this is basically equal to one cycle okay here omega is equal to one cycle now if we want to see more cycles so we can have another variable n cycles so n cycle can be one and we can multiply this with omega okay so 2 pi this gives us basically one cycle now if n cycles is 1 so we'll see one cycle theek hai main kya karna cha raha hu main ye karna cha raha hu ki main number of cycles jitne main print uh, plot karna cha raha hu wo yahan pe specify karna cha raha hu theek hai so this is one cycle say ab hum do cycle dekhna chahte hain do cycles so you make n cycles 2 to aapko fir yahan pe do cycles nazar aayenge so you, here you would see the complete two cycles of the sinusoid theek hai you make it 20 और से फॉर एग्जाम्पल फाइव ट्वेंटी बहुत ज्यादा हो जाएंगे सो नाउ यूल सी फाइव कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द साइंस ऑयल ठीक है यूल सी फाइव कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द साइंस ऑयल अच्छा जी सिमिलरली यू कैन जनरेट कॉज ठीक है कॉज वन इज इक्वल टू कॉज ऑफ द सेम थिंग ठीक है cause of the same thing so now you will have five cycles of cosine as well and we will have them side by side okay so here i say plot and then i say hold on and then i plot the cosine theek hai so this is cos 1 and then we can say hold off so now you will see five cycles of both the sine and cosine side by side theek okay? hai now if you look at these waves you can see the cosine starts early and a sine start hota hai zero se aur us waqt cosine ki value hoti hai uh, one तो ऐसे दो सिग्नल्स को हम कहते हैं कि दे आर आउट ऑफ फेस दे आर आउट ऑफ फेस एक ये एक दूसरे की वैल्यू ओवरलैप नहीं कर रही मैच नहीं कर रही ठीक है तो अगर आप यहां पे देखें ना तो साइन जो है कोसाइन जो है वो साइन को यू समझ लें कि वैल्यूज की उससे बढ़ के है ठीक है फॉर द सेम फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल थी कोसाइन की वैल्यू ज्यादा है साइन से ठीक है अच्छा तो जब ऐसा ऐसी सूरत हाल होती है एक दो सिग्नल्स में तो हम कहते हैं कि ये दो सिग्नल्स आउट ऑफ फेज हैं ये दो सिग्नल्स क्या हैं आउट ऑफ फेज हैं अच्छा अब कैसे यही प्लॉट जो है ना हम दूसरे तरीकों से भी जनरेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट एस कमेंट आउट दिस दिस स्टेटमेंट ठीक है एंड लेट एस सी हेयर लेट एस जनरेट इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ठीक है लेट एस जनरेट अनदर साइन वेव ठीक है साइन ऑफ टू और यहाँ पे हम ये कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ठीक है अच्छा अब फेज को मैं जीरो के बजाय आई असाइन इट सम वैल्यू ठीक है हेयर इन दिस केस सो यहां पे मैं डायरेक्ट असाइन करता हूं से एंगल uh, चूंकि सारा चल रहा है इन रेडियंस सो हेयर आई से पाई डिवाइडेड बाय टू ओके सो पाई बाय टू इज बेसिकली 90 डिग्रीज सो साइन टू हैज अ फेज फेज ऑफ 90 डिग्रीज इट हैज अ फेज ऑफ नाइन्टी डिग्रीज फेज ऑफ 90 डिग्रीज का क्या मतलब है कि यहां जो आपके पास ये आर्गुमेंट में एंगल है उसमें हम एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू एड कर रहे हैं 90 डिग्रीज की ठीक है सो so, ये साइन वन से थोड़ा सा आगे होगा साइन वन जीरो से स्टार्ट ले रहा होगा साइन टू जो है वो वन से स्टार्ट ले रहा होगा क्योंकि इसकी इसका जो एंगल है वो नाइन्टी होगा ये जो नाइन्टी हम एड कर रहे हैं फिर नाइन्टी वन नाइन्टी ठीक है तो आप कह सकते हैं कि साइन टू वुड बी लीडिंग साइन वन ठीक है ये लीड और लैग जो है ये डिपेंड करता है इसको 
اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ مختلف فیلڈز اور ٹرمینالوجی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکٹریکل انجینئرز اس کو ایک طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے کسی اور فیلڈ میں انجینئرز کسی دوسرے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کریں سو لیٹ ایس سی سائن ٹو کو اب دیکھ لیتے ہیں سائن ون اور سائن ٹو کے پلاٹ کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نظر آتا ہے دونوں سائن ویوز ہیں ٹھیک ہے دونوں سائن ویوز ہیں لیکن اب آپ کے پاس سائن ٹو جو ہے وہ اٹ از ایگزیکٹلی لائک دا کاز ویو دیٹ وی ہیڈ اٹ از ایگزیکٹلی لائک دا کاز ویو دیٹ وی ہیڈ ٹھیک ہے تو یہ سائن اور کاز جو ہے نا یہ کمپلیمنٹری فنکشنز بھی ہیں کمپلیمنٹری فنکشنز سے کیا مراد ہے مطلب سائن آف زیرو از ایکول ٹو کاز آف نائنٹی کاز آف زیرو از ایکول ٹو سائن آف نائنٹی ٹھیک ہے تو اگر آپ یا ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائن آف تھیٹا از ایکول ٹو کاز آف تھیٹا پلس نائنٹی سم تھنگ لائک دیٹ ٹھیک ہے تو ان میں نائنٹی ڈگریز کا فیز ڈفرینس ہے ان دونوں فنکشنز میں ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دو سائن فنکشنز پلاٹ کیے دونوں سائن فنکشنز ایگزیکٹلی سیم تھے ایکسیپٹ فار دا فیز اس کا فیز نائنٹی پائی بائی ٹو ریڈینس یا نائنٹی ڈگریز تھا اس کا فیز زیرو تھا اور دونوں میں پھر آپ نے فرق دیکھا کہ دونوں جب پلاٹ ہوتے ہیں تو کیسے فرق ہوتے ہیں اچھا یہ چیزیں خیر اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں میں بھی یہاں سرسری اس کا ذکر کر رہا ہوں تو می بی اس میں کچھ ان ایکوریسیز وغیرہ ہوں لیکن دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک ہیئر واز دیٹ میٹ لیب از اے ویری پاورفل ٹول وچ لائک وچ کین بی یوز فار پلاٹنگ آل دیز فنکشنز اور یہ تمام چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اور یہاں پہ ایک چینج کریں گے اب سائن ٹو کو میں یوں کرتا ہوں کہ فیز دونوں کا میں سیم رکھتا ہوں ٹھیک ہے صرف فریکوینسی میں چینج لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے سو سائن ٹو اور سائن ون کی فریکوینسی میں چینج لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک اور اینگل وہ کرتا ہوں دس از بیسیکلی اومیگا ٹو اومیگا ٹو از ایکول ٹو دس تھنگ ٹھیک ہے ٹو پائی این سائیکلس اور یہاں این سائیکلس جو ہے میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی این سائیکل کے ساتھ میں ٹو سے ایک اور ضرب دے دیتا ہوں تو اومیگا جو ہے وہ اگر اس کی فریکوینسی فائیو ریڈینس پر سوری وہ وہاں پہ اگر ہم فائیو سائیکلس دیکھتے ہیں اومیگا ٹو کے لیے ہمیں اسی جگہ میں اس کی فریکوینسی ڈبل ہوگی ہم ڈبل دا نمبر آف سائیکلس دس سائیکلس ہمیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس سائن ون از اومیگا ٹائمز ٹی سائن ٹو جو ہے اس کو ہم پلاٹ کرتے ہیں ایز اومیگا ٹو ٹائمز ٹی ٹھیک ہے دونوں کو جب آپ پلاٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے مختلف نمبر آف سائیکلز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو ریڈ کے سائیکلز زیادہ ہیں بلو کے سائیکلز کم ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ مزید بھی بڑھا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں چار گنا زیادہ ٹھیک تو ریڈ آپ کے پاس اس کے سائیکلز مزید بڑھ جائیں گے ان کو اگر آپ دیکھیں تو یو کین سی بلو کے سائیکلز کم ہیں ریڈ کی فریکوینسی زیادہ تو ہم فریکوینسی کو بڑھا رہے ہیں تو فریکوینسی بڑھانے کے افیکٹس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فریکوینسی بنا بڑھانے کے افیکٹس کو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے اچھا سو دس واز اباؤٹ پلاٹ فنکشن سو آئی ہوپ کہ پلاٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویکٹر کو کیسے پلاٹ کرنا ہے دو ویکٹرز ایک الانگ دی ایکس ایکسس ایک الانگ دی وائی ایکسس ان کو کیسے پلاٹ کرنا ہے سائنوسائٹس کو کیسے پلاٹ کرنا ہے ایک ہی پلاٹ میں ملٹیپل فنکشنز کو کیسے پلاٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ دا لاسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈیمانسٹریٹ از آئی وانٹ ٹو ڈیمانسٹریٹ یو ڈیمانسٹریٹ ان ادر ڈفرینٹ کائنڈ آف فنکشن دیٹ کین بی یوز فار ویژولائزنگ ڈیٹا ٹھیک ہے اور وہ ہے ہسٹوگرام فنکشن تو ہسٹوگرام فنکشن کین بی یوز فار کریٹنگ ہسٹوگرام پلاٹ ہسٹوگرام فنکشن کین بی یوز فار کریٹنگ ہسٹوگرام پلاٹ سو لیٹ ایس ڈو دیٹ اچھا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے دو رینڈم نمبر جنریٹرز ڈسکس کیے تھے 
एक रैंडम नंबर जनरेटर हमने ये वाला डिस्कस किया था इसका जिक्र किया था आ, वो है जी रैंड ठीक है तो रैंड फंक्शन क्या करता है इट जनरेट्स रैंडम नंबर फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ये जीरो और वन के बीच आपको नंबर्स जनरेट करता है लेकिन उन तमाम नंबर्स की प्रॉबिलिटी इक्वल होती है सो so, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे तमाम नंबर्स की प्रॉबिलिटी इक्वल हो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो ये आपको यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स जनरेट करके देता है से फॉर एग्जाम्पल हम एक हजार ऐसे नंबर्स रैंडम जनरेट करते हैं और उनको स्टोर करते हैं इन द वैक्टर ए देन वी हैव अनदर वैक्टर बी और बी जो है उसको हम पॉपुलेट करते हैं विद रैंडम नंबर्स यूजिंग द फंक्शन रैंड एन रैंड एन स्टैंड फॉर रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ फ्रॉम अ फ्रॉम अ फ्रॉम नेचुरल नाम ही भूल गया एक सेकेंड नॉर्मल सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सो दिस इज दिस इज बेसिकली इट गेट्स द रैंडम नंबर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जिक्र क्लास में किया था ठीक है तमाम नॉर्मल चीजें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ठीक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये जनरली कि आपके पास एक्सट्रीम्स पे बहुत कम लोग होते हैं और एवरेज के करीब बहुत ज्यादा लोग होते हैं ठीक है सो so, अगर आप हाइट पॉपुलेशन की हाइट को देखें तो आपके पास बहुत छोटे कद वाले बहुत कम लोग होंगे बहुत लंबे बहुत कम होंगे ठीक है तो आलम चन्ना एक ही आलम चन्ना था ठीक है या साढ़े छ और सात फुट के करीब जो लोग होंगे वो वो गिने चुने होंगे पूरे पाकिस्तान में मे बी सौ दो सौ डेढ़ सौ ठीक है इस किस्म के हों लेकिन पांच फुट साढ़े पांच फुट और छह फुट के बीच वो लाखों के करीब होंगे सिमिलरली जो बहुत छोटे कद वाले होंगे से फॉर एग्जाम्पल चार फुट से कम वो भी बहुत कम लोग होंगे सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एवरेज या मीन के ऊपर पीक करती है ठीक है और एक्सट्रीम्स पे वो पीक उसके नहीं होते उसके एक्सट्रीम्स पे उसकी हाइट कम हो जाती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है ठीक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप हिस्टोग्राम देखें ना उसमें तमाम जो बार्स होंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल हाइट के होंगे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो बार्स होंगे उनमें एक्सट्रीम्स पे बार्स की हाइट कम होगी और जैसे जैसे आप मीन की तरफ जाएंगे तो उनकी हाइट बढ़ती जाएगी हेट द पॉइंट हेयर इज टू डेमोस्ट्रेट द हिस्टोग्राम फंक्शन सो लेट इस लेट इस शो दिस्टोग्राम फंक्शन ठीक है अच्छा तो उसको कैसे हम शो करेंगे सो so, पहले आप देखें जी आ, हम फिगर एक क्रिएट करते हैं एफ और हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं ए का ठीक है बाय कॉलिंग द हिस्ट फंक्शन सो हिस्ट ए मैं नंबर ऑफ बिन्स नहीं स्पेसिफाई आप हिस्ट हिस्टोग्राम फंक्शन या हिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं सो यू कैन हैव टू आर्ग्यूमेंट्स हेयर यू कैन आइदर से के ये वेक्टर है इसका हिस्टोग्राम प्लॉट जनरेट करके दो अब वो हिस्टोग्राम प्लॉट जनरेट इतनी आसानी से नहीं होता आपने बेसिकली डिसाइड करना होता है कि मेरे पास कितने बिन्स होने चाहिए बिन्स का क्या मतलब है बिन्स की एग्जांपल जो शुरू में मैंने आपको दी थी कि से फॉर एग्जांपल आप आसान एग्जांपल ले लें अपनी ग्रेडिंग के हवाले से तो आपकी क्लास में लोगों को जो ग्रेड मिलते हैं वो ए ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस तो बिन से क्या मुराद की बिन से मुराद ये होगी कि ए ग्रेड के लिए एक बिन है ए माइनस के लिए दूसरी बिन बी प्लस के लिए तीसरी बिन तो आप फिर काउंट करते हैं कितने लोगों को ए मिला तो उस उसकी तादाद जाएगी इन टू द बिन फॉर ए ग्रेड्स कितने लोगों को ए माइनस मिला उसकी वैल्यू जाएगी इन टू द बिन फॉर ए माइनस ग्रेड्स ठीक है तो ये ग्रेड्स के लिए तो ये काम आसान है लेकिन जहां पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हों से फॉर एग्जाम्पल हाइट्स हैं आपकी पूरी क्लास की हाइट्स हैं तो हाइट की फिर एक रेंज होती है आपके मिनिमम जो सबसे छोटे कद का बंदा होगा उसकी हाइट से लेके सबसे लंबे कद वाला जो बंदा है उसकी हाइट तक आपके पास एक रेंज है आपने फिर इस रेंज को डिवाइड करना है इनटू मल्टीपल इंटरवल्स कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो ये सारे डिसीजंस फिर लेने होते हैं हर इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करेगा कहाँ पर ख़त्म करेगा 
तो वो फिर आपके इंटरवल्स बिन डिफाइन करते हैं सो आइर यू कैन लेट ऑक्टेव और मेटलैब डू इट ऑटोमेटिकली फॉर यू जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई कर रहे कि कितने बिन्स में इसको डालें या आप खुद से बिन स्पेसिफाई कर सकते हैं दोनों काम आप कर सकते हैं सो फर्स्ट ट्राई दिस वन पहले इसको देखें कि इसकी आउटकम क्या है तो आप इसको जब सेव एंड रन करते हैं तो आपको ये हिस्टोग्राम प्लॉट नजर आता है ठीक है वो जो 1000 नंबर हमने जनरेट किए हैं यूजिंग द रैंड फंक्शन तो ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 0 और 0.2 के बीच कितने या 0 और 0.1 के बीच कितने नंबर हैं तो वो 100 से कुछ ऊपर नंबर हैं 0.1 और 0.2 के बीच कितने नंबर हैं वो भी 100 से ऊपर हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितने बिन्स हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बिन्स हैं हमारे पास ठीक है तो दस बिन्स में उन नंबर्स को देखा कि किस किस इंटरवल में कितने नंबर आते हैं और उनका ये हिस्टोग्राम प्लॉट बना के दिया ठीक है तो इट इज मोर और लेस यूनिफॉर्म अगर आप इन नंबर्स की तादाद बढ़ा दें दस हजार नंबर कर देते हैं और हम बिन्स की तादाद को दस ही रहने देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास ये जो हाइट्स हैं बिन्स की ये जरा इनमें जो डिफरेंस है वो मजीद कम हो जाएगा ठीक है तो ये सब एक एक हजार के करीब हो जाएंगे दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि हर बिन की हाइट एक ही है और ये जो आपका रैंडम नंबर जनरेटर है रैंड तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर उठा रहा है ठीक है मतलब हर नंबर जो उठा रहा है उसकी प्रॉबिलिटी तकरीबन इक्वल है ठीक है सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटर अब आ जाए जरा ये दूसरे वाले को ट्राई करते हैं ठीक है बी नाउ इफ यू इफ वी प्लॉट प्लॉट बी ठीक है तो बी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म की तरह नहीं होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें वो बीच में आपको एक हम नजर आता है ठीक है सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस किस्म की होती है इसको जब रन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा ये दस बिन्स हैं सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक ठीक है तो ये देखें ये मीन है मीन वैल्यू हमारी जीरो है तो जीरो के आसपास आपको मैक्सिमम लोग मिलेंगे इस केस में एक्सट्रीम्स पे आपको बहुत कम मिलेंगे एक्सट्रीम्स पे आपको बहुत कम मिलेंगे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुने तो आप इमेजिन करें इस फिगर को जो कि बीच में पीक पे पहुंचती है और साइडों पे वो आराम से टेपर ऑफ करती है ठीक है सो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर ये वैल्यूज हम बढ़ा दें दस कर दें ठीक है तो ये जरा सी स्मूथ हो जाएगी जरा सी स्मूथ हो जाएगी ठीक है अच्छा हम बिन्स को भी बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं चले बढ़ा देते हैं ठीक है ट्वेंटी बिन्स कर देते हैं दस हजार नंबर हैं हर एक में कम से कम पांच पांच सौ तो आएंगे ही आएंगे ठीक है सो नाउ यू सी लाइक आपके पास ये जरा अगर इसको से 21 कर दें अच्छा तो जरा स्मूथ सी कर बनना शुरू हो जाएगी ठीक है अगर इन नंबर्स को हम बढ़ाते जाएं से ये नंबर्स हमने कर दिए 100 हंड्रेड वन मिलियन सो वी आर जनरेटिंग 1 मिलियन रैंडम नंबर्स और बिन्स को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं से बिन्स हमारे पास हो जाते हैं फिफ्टी वन से फॉर एग्जाम्पल तो हमारे पास ये जो कर्व है ये जरा स्मूथ होती जाएगी ठीक है ठीक है सो नाउ यू कैन सी लाइक द कर्व इज स्मूदिंग दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस किस्म की होती है तो ये जो फंक्शन आप कॉल करते हैं रैंड एन इसमें से जो आपको नंबर मिलते हैं तो वो नंबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते ठीक है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है और वो आप वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग द हिस्टोग्राम फंक्शन ठीक है तो ये हिस्टोग्राम फंक्शन जो है हिस्ट के नाम से मैट लैब में आप अभी ये हिस्ट के नाम से नहीं अवेलेबल होता दे इनकरेज यू दे वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू दिस फंक्शन 
मैटलैब में इट इज अवेलेबल बाय द नेम ऑफ हिस्टोग्राम ठीक है ऑक्टेव में इट इज नॉट अवेलेबल बाय द नेम ऑफ हिस्टोग्राम इट इज अवेलेबल एज हिस्ट सो यू कैन यूज इट फॉर विजुलाइजेशन ठीक है विजुलाइजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम तो हमने यहाँ पे दो सिंपल से फंक्शन मैट लैब के स्टडी किए वन वॉज द प्लॉट फंक्शन दी अदर वॉज द हिस्ट फंक्शन और हमने इनको यूज किया फॉर विजुलाइजिंग डेटा यू कैन यूज इट फॉर विजुलाइजिंग डेटा ठीक है सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज के जो काम हमने यहाँ पे लैब में किया है यू शुड रिपीट इट ठीक है और फिर मैं आपको कुछ असाइन करूंगा पोस्ट लैब टास्क तो वो आप करेंगे एंड दोज टास्क वुड बी रिलेटेड टू प्लाट्स एंड हिस्टोग्राम्स एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो उस उसके उससे रिलेटेड टास्क होंगे दिस इज ऑल फॉर दिस लैब सेशन अगर आपके वैसे क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने तीन बजे एक लैब सेशन तो रखा है अगर वो हो गया तो ठीक है अगर ना हुआ तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन बाय कमेंटिंग ऑन दिस 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 मटीरियल दट आई एम पोस्टिंग देर और फिर मैं आपको उनके जवाब इन इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग दे दूंगा ठीक है सो दैट्स इट फॉर नाउ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बोथ प्लॉट और हिस्टोग्राम फंक्शंस की और उनको यूज करना एंड सी यू नेक्स्ट टाइम